おはようございます。たかしです。本日は6月16日木曜日、ただいま8時18分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は下ひげの要線となってきております。昨日の動画でもお話ししてましたが、その前の日が下ひげの陰線でしたので、えそろそろ下ひげ要線が出てきてそこからの切り返しになってほしいというふうにお話ししてたんですが、ちょうどそんな感じになってきましたね。これを見てますと、今この GMMA でサポートされてそこからの上昇。しそうな、そんな雰囲気に見えてきます。ストキャスティックスも安値県から今ゴールデンクロスしそう。マクディはデッドクロスしてきているんですが、ここからならまた切り替えしか可能だと考えられますので、ここから上昇していけるのかというところですが、ちょっと上昇が弱いなというふうにも感じますので、えー、ここからどんどん上げていけるのかどうかっていうのはもう少し疑問だとは考えてます。ただ一旦の反発はするでしょうから、えー、どそれがどの辺まで戻ってくるのかっていうところがあと今日明日のポイントかなとそして今日明日でそこそこ戻してこれれば来週から再度この高値168円を目指していくとは考えられるんですが、えー、今日明日であまり戻せないようですとここからの続落でもう一段安っていうところまで下げてくる可能性があるのでその辺は注意が必要です4時間足です4時間足は一応エリオット波動の今ここ4波から5波に入るのかとというところですが今のところこのオレンジのトレンドラインこれがかなり上値を抑えているそんな風に見えますねこのトレンドラインに沿ってじりじりと上げてきてるんですがここを越えてこれないとなりますと今ストキャスティックスが高値圏に行きかけてますでここですねこの高値圏からのデッドクロスはここの下落になりますのでそろそろ怪しくなってきたなとそして GMMA も迫ってきてますのでこのまま行くとこの GMMA に接触するあたりでストキャスティックスが高値圏に来てそこからのデッドクロスでそうなるともう一段安になる可能性が考えられますので今は一旦この紫の点線ここが1時間足の目線切り替えポイントになるんですがここを抜けられるかどうかですねこれを抜けるまでにストキャスティックスがデッドクロスしてくると,、えー、とここからの下落になってくるんですけれどもここを抜けてからそこでストキャスティックスがデッドクロスすると一旦の直近の戻り高値を抜けてきますのでこういった動きをイメージできるんですねただここを抜けられずにストキャスティックスがデッドクロスしてくるとここでのこういったここでのダブルトップみたいな形で下落していく可能性というのを考えておきたいなので一旦はこの紫のラインを越えられるかどうかっていうところが本日のポイントだと考えておりますでは1時間足です。1時間足ではエリオットハード、この緑のをイメージしてまして、それが終わって今修正波に入っていると考えてます。エリオットハードの修正波というのは、この4波の高値とか、このここの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、この青いラインですが、この辺付近まで戻してくることが多くなっておりますので、一旦のターゲットとしてはここ、164円ぐらい、164円から 164.3 ぐらい、この辺を目指して上昇して、くると考えますその上昇の仕方なんですが今ここで平行チャンネルを作って上昇してきておりますのでこれ怪しい形ですよねこのままこの上昇で上がっていくとズドンと一気に落ちてくる可能性が考えられますでどこかでこの平行チャンネルを破るような強い上昇が生じるとそこからの押し目買いというところでさらに一段高になっていくとは思うんですけれども今はこの感じですとこの紫の点線付近に差し掛かるところぐらいでは大きめの下落でさらに安値を更新ししていくんじゃないかという風にも見れますので今は一旦強めの要線が出るかどうかっていうところを確認したいですね今ここに平行チャンネル引いてるんですがもう少し小さく見ていきますこんな感じですね今は15分足ですこここここここの辺意識されてるの分かりますよねそしてこのセンターラインも重要なんですがこのセンターラインも意識されているのが分かりますのでこの平行チャンネルはある程度機能しそうというところで今上限からの下落になりそうなところストキャスティクスも高値圏からのデッドクロスですので一旦下げたところでこの GMMA にサポートされてそこから強く上昇してこれるのかどうか強く上昇してこの平行チャンネルを上抜けてくるとこの紫のラインを抜ける可能性が高くなってきますがこの調子で平行チャンネル内を動いているとおそらくこの紫のライン付近では大きく下落するんじゃないかというようなイメージが持てます
日足を見てますとここから反発してきそうな感じではあるんですけれども少し買い足では怪しい雰囲気になってきましたので大きな要線が出れば押し目買いでついていきたいところですけれども今この平行チャンネルの中でじりじりと上がるようですと、えっと、この紫のラインぐらいでは大きめの戻り売りに入りそうですのでその辺は注意して本日はトレードをする必要があると思ってますではまとめますと本日はこの紫の点線を抜けられるかどうかっていうところが大きなポイントですこの紫の点線を抜けてくると1時間して目線が上になりますのでここからの上昇トレンド入りというところで押し目買いを狙っていきたいそしてこの紫の点線を超えられずに4時間足のストキャスティクスが高値圏からデッドクロスするような形になってくるとここからは大きめの戻り売りが入ってきそうというところですね今は一旦この15分足でのこの平行チャンネルの中での動きになってますのでこの辺でのトレードをしていければいいんじゃないでしょうかそれでは本日はここまでです今日も最後までご視聴ありがとうございましたたかしでしたバイバイ